Aujourd'hui, on va parler d'Instagram et je vais te dire pourquoi tu dois automatiser tes posts Instagram. Donc, euh, c'est quelque chose qui va te permettre sur le long terme, en fait, d'avoir des redirections sur ta boutique, sur tes pages de capture et pouvoir vendre tes produits euh, en organique. Finalement, c'est un petit peu comme un article euh, de blog qu'on va mettre et qui va faire effet dans euh, 3-6 mois au niveau du SEO. Et bien, Instagram, c'est un petit peu la même chose parce que euh, au, niveau du, euh, au niveau du SEO, Instagram est ranké aussi par rapport aux images. Donc, c'est vraiment important d'en de, euh, mettre. Donc déjà, si tu n'es pas sur Instagram, c'est une grosse erreur euh, parce que tu peux faire n'importe quoi avec. Tu peux devenir influenceur, tu peux euh, promouvoir des produits en affiliation, tu peux, euh, bah, au niveau de ta boutique en ligne surtout, je pense que si tu m'écoutes, c'est pour ça. Au niveau de ta boutique en ligne, c'est super important de, euh, bah, de jouer en fait sur tous les, les réseaux sociaux. Et le plus important pour moi, ça reste Instagram. Après, il y a Snapchat, Facebook, bien sûr. Mais euh, Facebook, c'est plus pour du persona, essayer d'acquérir du, euh, du, euh, du visiteur grâce à un groupe Facebook et de faire du réchauffage de clients à l'intérieur de ce même euh, groupe Facebook. Après, tu as d'autres euh, façons, mais au niveau de l'automatisation, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on va rentrer euh, plus dans des scripts ou autres, alors que là, sur Instagram, tu as juste à utiliser un bot comme Jarvi ou Alfred et pour automatiser tes posts. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos euh, sur l'automatisation des posts, mais je ne l'avais pas clairement dit. Euh, bah surtout que tu travaillais sur le long terme grâce à ça et moi je vois plus ça comme ça donc après tu peux euh, tu peux prendre tes images moi c'est une question qui me revient tout le temps c'est comment trouver des images euh, par exemple de mes produits comment trouver des images qui sont adaptées à instagram euh, sans faire forcément du copier coller de, de, des boutiques concurrentes tu peux très bien utiliser tous les euh, sites où il y a des images libres de droit ensuite tu peux aller sur aliexpress prendre des images de tes produits et souvent dans la description quand tu vas descendre vers le bas tu vas voir qu'il y a trois quatre images euh, liées au produit et très souvent celles ci sont vachement euh, plus belles mis en avant où il y a de l'émotion le visuel est très beau et très travaillé parce que euh, eh ben c'est un petit peu du copywriting qu'ils font aussi les, euh, les chinois sur aliexpress c'est qu'au début ils mettent l'image du produit à un prix très bas euh, mais ensuite quand vous allez descendre et eh ben c'est là où ils vont euh, et, comment dire expliquer un petit peu les, les détails du produit donner plus d'informations et donner des images euh, sur lesquelles le produit est mis en action donc si par exemple vous euh, vous vendez n'importe quel produit, que ça soit dans toutes les thématiques possibles, vous allez forcément trouver des images en dessous euh, de la description, enfin dans la description en dessous du, euh, du produit. Euh, vous allez forcément trouver des images qui sont en liaison avec ce même produit. Et c'est quelque chose qui est un petit peu délaissé. Après, il y a plein de, il y a plein de techniques. Il y a les empreintes Google euh, pour retrouver des images donc, liées à votre produit. Et ça, c'est aussi super intéressant et, euh, et mis de côté par beaucoup de personnes. Donc, il faut essayer de trouver des techniques euh, pour acquérir beaucoup d'images. Ensuite, vous prenez euh, Jarvi, vous allez automatiser un mois, deux mois de post sur une boutique, vous voyez les résultats. Ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que vous pouvez euh, faire de l'A-B testing. Je, je m'explique brièvement. Donc en gros, vous allez faire deux pages de capture différentes ou alors euh, deux pages produits différentes et vous allez ramener du trafic grâce à un compte et grâce à un deuxième compte sur deux, euh, deux pages de capture différentes. Et vous allez voir le taux de conversion, vous allez voir... Euh, si les gens, grâce à Hotjar ou à, à des sites comme ça, où ils cliquent, voir où le trafic euh, répond et si euh, au niveau de l'expérience utilisateur, c'est euh, cohérent par rapport à votre thématique. Moi, je sais que si vous ciblez, euh, par exemple, euh, le, le, une audience jeune, ça va répondre complètement différemment à une audience un petit peu plus âgée sur Internet. Euh, Moi-même, quand je, quand je regarde, par exemple, un site web, j'aime bien voir comment il est fait, comment il est travaillé pour voir la structure et, euh, et c'est vraiment intéressant de, euh, de comment dire de tester euh, votre votre audience de voir comment elle répond si elle arrive à comprendre euh, ce que vous voulez mettre en avant très souvent euh, et ben quand on va mettre un bouton d'appel à l'action il faut vraiment réfléchir à pourquoi le mettre là il faut aussi tester et grâce à instagram et ben vous allez pouvoir amener du trafic ultra qualifié sur votre euh, page de capture ou sur votre boutique bien sûr mais là je parle vraiment au niveau euh, d'un business en ligne en général que vous soyez euh, sur une application mobile, sur un site web, sur une page de capture pour vendre vos produits, euh, pour vendre des formations, enfin bref, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Il y a des thématiques qui sont beaucoup plus simples à, euh, à alimenter en termes de contenu. Je m'explique aussi, c'est euh, par exemple le voyage, la mode, le sport. C'est vraiment des thématiques où il y a du contenu à apporter récurrent euh, bah, chaque jour, chaque mois. Euh, c'est vraiment beaucoup plus simple que par exemple si vous êtes... Euh, euh, dans la thématique bah, de la formation sur le e-commerce. Vous n'allez pas pouvoir mettre euh, beaucoup de choses à part peut-être des résultats, peut-être des boutiques en ligne réalisées par euh, des membres de votre formation ou autre. 
c'est quelque chose qui est, euh, qui est possible, mais c'est com compliqué. Alors que si vous êtes dans l'automobile, comme j'ai dit, dans le voyage, le sport ou la mode, c'est ultra simple. Enfin, vous, vous prenez tous les produits d'AliExpress ou des marketplaces, vous allez prendre toutes les images. C'est des images libres de droit, donc vous pouvez très bien les réutiliser sur un compte Instagram. Et euh, ensuite, bah, ça va travailler pour vous. Et, et, euh, et moi, personnellement, j'ai très vite compris que le fait d'automatiser des process comme ça me faisait gagner du temps et me faisait gagner réellement euh, beaucoup d'expérience aussi sur l'acquisition du trafic. Et l'acquisition du trafic sur n'importe quel business, c'est vraiment le nerf de la guerre. On peut dire ce qu'on veut. Vous pouvez avoir une boutique euh, qui est super belle et qui convertit, mais s'il n'y a personne dessus, eh ben, vous n'allez pas pouvoir faire de vente. Et moi, euh, j'utilise Instagram vraiment pour faire du gros hacking en gros et acquérir beaucoup de visiteurs euh, bah, sur mes boutiques en fait. Et moi, les gens qui utilisent Jarvi par exemple ou Instagram et qui n'ont pas beaucoup de trafic, c'est très euh, souvent à cause du contenu et à la récurrence des posts. Euh, il faut vraiment vous donner beaucoup de valeur dans, dans vos posts et, et même le fait de mettre des images de voyage, il faut qu'il qu y ait une logique en fait derrière. Il ne faut, enfin, il faut, il faut pas que vos posts euh, ne correspondent à rien par rapport... En fait, il faut, faut que votre profil soit vraiment travaillé pour vous et votre business. Il ne faut pas que vous alliez euh, voir un concurrent, reprendre tout ce qu'il fait parce que là, la personne qui va vous suivre... Euh, très certainement, on va suivre l'autre personne et voir que vous copiez-collez. Et du coup, elle ne va pas être intéressée par vous, mais plus par lui. Et, euh, et donc, voilà pour le contenu sur Instagram. Donc, comment le trouver Pourquoi automatiser ses posts C'est super important. Donc, fais-le dès maintenant. Tu quittes la vidéo, tu vas sur Jarvis, tu l'installes, tu automatises tous tes posts pendant un mois et tu viens me revoir et tu me parles des résultats. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao